Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar en sintonía por acá. Eh, queremos darle la bienvenida a Ana Brand, que nos regaló un poco de su tiempo para hacer este live. Agradecemos a, a todos los involucrados y sobre todo a Juan Pablo Setter de Setter Baby Pics por hacer esto realidad, porque muchos realmente queríamos pues, conocer más de su trabajo, conocerla. Es, es una gran fotógrafa de Newborn y Maternity. La dinámica que vamos a, a trabajar es la siguiente. Yo voy a hablar con ella en inglés y voy a tratar de traducir lo más corto posible sus respuestas, ya que este video se va a reeditar, entonces se van a poner subtítulos ya de sus respuestas, eh, si se pueden alargar bien. Así que me disculpo con las personas que hablan inglés eh, por, por estos cortes, pero queremos aprovechar lo más de su tiempo, así como al final eh, de las preguntas que, que tenemos preparadas, queremos las preguntas del público. Entonces, eh, queremos aprovechar también que ustedes puedan preguntar todo aquello que, que quieran. Voy a hacer primero las preguntas en español y luego se las hago allá en inglés y así vamos a ir alternando hasta que logremos hacer de esto algo que ustedes puedan eh, recordar, apreciar y sobre todo eh, aprender de él. Así que, good night, Ana. Thank you for being here. It's, it's, you know, it's a pleasure to be interviewing you. So, um, yeah, please <laughs> present yourself. I just wanted to say thank you for having me. It's exciting to be here with you. And I look forward to our talk. Okay, ella agradece estar acá y por darle este tiempo para poder platicar con nosotros. Así que la primera pregunta que vamos a hacer a Ana es la que estamos haciendo de cajón, creo que, que todos, ¿verdad? Cómo está pasando este tiempo en California y, y todo lo que está sucediendo mundialmente. So one of the questions that we are doing uh, mostly right now is how are you doing during this pandemic there in California? How is it going for you? You know, I feel for me personally, I it's fine, it's great. It's I hate to use the word great, Um, because it's such a tragedy for those that are losing their lives and for those that are sick. It's, it's like part of me makes me so sad. Um, but I say every day that if I'm healthy, which I am and my family is, that I look at it as, as a gift. And I have not stopped working at home. I've been busier than ever because I had a list of projects that I wanted to accomplish. So I, my problem is I keep creating more work for myself every day that I'm not sick. Um, I wake up like, oh, I think I'm sick. And then like the minute I jump out of bed, I kind of get going. Um, so for me personally and my family, we're just trying to just get as much done in our personal and business lives and my kids are homeschooling and just trying to stay positive. Um, and obviously be careful. We have very limited times that we go out. Um, and then just, of course, praying for all those that are affected and who are sick and have lost their lives, unfortunately. Okay, thank you. I will translate now. Eh, Ana quiere decir que se encuentra muy bien. Eh, sin embargo, el bien para ella no significa que ella no esté preocupada por todo lo que está pasando. Se lamenta por las muertes de las personas que, que han habido en todo el mundo, así como de los enfermos pero la manera en que ella quiere expresar que se siente bien es que está agradecida que ella y su familia estén sanos. En este tiempo ella sale muy poco a la verdad, solo a cosas necesarias y, e increíblemente está súper llena de trabajo ya que tenía algunos proyectos pendientes que hacer y está realizándolos en este, en este momento. Hay días que se levanta diciendo que tal vez se siente mal, pero a los 10 minutos ya está nuevamente eh, trabajando, creando, y eh, tanto su esposo como sus hijos también en sus ocupaciones, ya sean laborales o sus hijos en, home, en, en las clases virtuales. Así que ella está muy agradecida de estar con salud y, y ora eh, a diario por las personas que están enfermos y están perdiendo su vida. Ok, Ana, una de las preguntas que nos gustaría saber es que estás diciendo ahora right que that you uh, Oh, sorry, I have to say in Spanish first. <laughs> Le vamos a preguntar a Ana, eh, que ahorita nos comentó ya sobre su trabajo. Entonces, queríamos saber si ella está atendiendo eh, sesiones o solamente está haciendo algún otro tipo de trabajo, eh, ya sea artístico, edición o algo, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos a preguntar. So, Ana, now, one of the questions was, 
uh, if uh, right now you are working, you already explained that you are in, in some projects, but we would like to know if, if these projects are, are towards the newborn photography, if you are having sessions or, or just doing uh, computer work, designing or something like that. No, I haven't had any sessions and since the stay at home order. Uh, mm -hmm. So it's been, gosh, five weeks. It's been a long time since uh, I've had a session, so I have not um, had any photography sessions, no. And I only go to my studio about twice a week. I decided to repaint my whole office and reorganize and clean everything. Uh, so all of the work that I'm doing is at home. Okay, I'll translate this. En este tiempo, Ana no ha estado trabajando en fotografía desde que, desde que les ordenaron ¿verdad? para dar con labores, así como hicieron acá en Guatemala y en los demás países. Así que se ha tomado el tiempo de, de arreglar su estudio, de remodelarlo, y eso es lo que ha estado haciendo. Eh, vamos a girar un poquito aquí la entrevista eh, por, por esta cuestión. De, vamos a hacerle la pregunta de cómo está manejando entonces ahorita eh, su clientela, eh, si la está posponiendo, cómo está, qué, qué es lo que ella está haciendo para, para continuar con el trabajo eh, para una fecha futura. So, Ana, in, in the, as, as you are, we are here also with, with certain kind of care crews and, and quarantines, yeah? So, how are you handling right now not having the sessions? Are you reprogramming or, or you are having, you know, open to see how, what is going to happen? how if you keep in touch with your with your customers how how are you dealing with i am not doing the sessions right now so i had several newborns that were booked uh during this time what, what month is this <laughs> april i don't even know what month it is i had several um clients booked during the month of april and i haven't done any sessions in april so we just kept moving them so everybody that has been on my calendar, because we book like six months out, but I always have room for people. So anyone that was on my calendar since the shutdown, uh, every week we would just be in touch. And I had known that for my area, the order was through April 30th. Mm -hmm. So basically I just told everybody that was on my calendar, let's start booking you for May. And we've moved everybody for maternity and newborn from May. Some of these newborns will be five, six weeks old. Uh, some are being born now, but I'm in constant communication with them. Uh, many have bought sessions for the summer. We did a sale on sessions. We're ordering jewelry right now for Mother's Day gifts that clients are reaching out. Um, we had quite a few clients that hadn't finished their ordering process. So we put the images online so that they could order. So almost every day I get a new order from a client. Um, so we're staying very much in touch with them. Okay, thank you. I will translate now. Eh, Ana no ha tenido sesiones, por lo cual ha estado reprogramando sus, sus citas. Eh, obviamente los niños, no hay ninguna sesión para, para abrir por los, por, las, eh, por los protocolos que se están siguiendo en el país. Sin embargo, ella está eh, programándolas para mayo. Eh, no ha perdido el contacto con sus clientes, siguen, siguen eh, el contacto con los, con los clientes de fotografía para estas reprogramaciones, aunque algunos niños van a tener seis semanas ya para mayo. Hay unos que están haciendo ahorita, van a ser más chiquitos. Eh, lo importante es no perder contacto con ellos y aparte ella tiene, tiene otro tipo de negocio siempre atado en, en las fotografías, así que ella vende... Eh, joyería para, para el Día de la Madre, vende accesorios de fotografía. Entonces ella se ha mantenido haciendo lo de las, lo de las órdenes eh, que, que recibe sobre, sobre este tipo de artículos. Así que ella sigue trabajando en una parte de su negocio, más no directamente en la fotografía. Okay. Uh, just... Uh, anyway, I would like to, to ask you this question directly to, to when you work in photography, okay? So, le vamos a preguntar ahora eh, sobre su trabajo con fotografía. Hay una pregunta que queríamos hacerle, sobre todo para los que, los que empezamos esta área, cómo trabaja ella la seguridad con los papás, o porque no, tenemos diferencias, ¿no? Los, pues hasta el momento en Guatemala o en Latinoamérica somos tal vez un poquito más cerrados a la hora de... de 
eh, ser papás y que toquen a nuestros bebés tan pequeños, ¿verdad? Allá es una cultura diferente, pero quisiera como que nos hablara un poquito cómo ella maneja el darle seguridad a los papás de cómo vamos a manejar a sus chiquitos. Ok, um, there is a difference still in culture about handling little babies. Uh, we in the Latin countries here, <laughs> we have this thing that um, is not... Um, it's not easy for moms here to lend the kids to, to a photography, so, such little, yeah? So we, we have some issues as photographers, be, beginners, uh, how to, to portray ourselves, how to project uh, secureness to the parents so we can, we can handle the babies. I know um, Northern countries are more open to this. I, we, we can see how you handle your, your kids at home yeah? or, or going out. So I, I would like to know how you approach to the parents or how you, you talk to them about how their babies are going to be secure in a, in a session, how, how you started with this and how you handle it right now. Okay. It's going to be a long answer. So if you need to stop me and translate, let me know. Okay. Okay. Uh, for me personally, not much of it's changed. And I'm going to explain that. I have been all over the world. I've actually been to Central America. I've been to Costa Rica and I trained in Costa Rica. Um, when I remember the first time I went to Asia uh, five something years ago, they were telling me that newborns don't come out for 30 or 40 days yeah. and that I wouldn't be able to get small newborns. I heard this when I went to China, Japan, India, every country I went to, I heard this. And every country I went to, four day, five day, eight day babies came out to see me. Okay, I will translate this. Dice que ella pues no ha tenido ninguna diferencia en, 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 su, en su experiencia de trabajar con bebés eh, y que ha viajado a diferentes partes de, del mundo en, 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 Central América, en América Central, ha estado en Costa Rica. Eh, y cuando fue a Asia, a India, a China, varios lugares le explicaron que los bebés no, se, no salían antes de cuarentena, ¿verdad? Eh, los, los, los famosos 40 días, el bebé no va a salir. Sin embargo, ella tuvo bebés de 5 días, de 8 días, de 11 días eh, que estaban listos para, para que ella los fotografiara. Entonces, ella ha tenido una buena experiencia hasta el momento con ello. Oh, ok, so, in uh, Asia, we always wore masks. Uh, since the very first time I went to China five years ago, we wore masks. We didn't work with shoes on. Uh, we were always very careful, always cleaning the hands in front of the parent. And so I was used to working that way. I'm used to working that way. So in my own studio, there's a lot of things I've brought from the Asian culture as far as protecting myself. As far as Central America, South America, or, or any place where they're not used to coming out before the 30 days, I feel that the photographer has to step up their professionalism, their behavior, showing themselves working I think it's different for me because people have seen me work in these countries. They've seen me on YouTube and they've seen me work with masks and they've seen me work. So I tell people all the time, marketing is about who you are. So when you're marketing, too many times photographers are just throwing pretty pictures up there, but they're not really saying who they are. And so if you want clients to be comfortable bringing their baby to you, whether it's five day or 30 day or six months, they need to know who you are. So you need to show them you working in front of the camera, show them photos of your studio, show you wearing a mask, show you cleaning the hands. It's going to take more than pretty photos. It's going to take people demonstrating and showing their safety and their professionalism so that the client can see that. Okay, I will translate now. Eh, dice que la experiencia que ella tuvo al llegar a China hace cinco años eh, fue pues, básicamente los cuidados que ahorita todos tenemos que tener. Allá se usa por tradición, no solo en China, en otros países también, el usar mascarillas, eh, el no usar zapatos, el estar limpiando las manos constantemente. 
Entonces, eh, ella trajo, trató de adoptar este, este tipo de costumbres eh, para el resto de los países. Y eh, la manera en que el fotógrafo se proyecta su profesionalismo a la hora de hablar con los padres es súper importante. En el caso de ella, eh, ella dice que con sus videos eh, la gente la ha ido conociendo. Entonces, eso le da seguridad a las personas porque no solamente miran sus lindas fotos, sino que también la ven trabajando, ven cómo es el estudio, el ambiente en el que van a estar sus niños. Entonces, un fotógrafo de, de recién nacidos tiene que proyectarse directamente él hacia los padres, no solo con el trabajo, sino que los conozcan, que vean cómo son, cómo trabajan. Eh, prácticamente nos toca hacer un, un behind the scenes, ¿verdad? Un detrás de cámaras. Eh, y con esto los papás van a... Van a saber cómo son, qué tan profesionales son y confiar en, en nuestro trabajo y no solo guiarse por el tipo de imágenes que nosotros compartimos. ¿Ok? So, uh, uh, if that, that will be your, your explanation for that. So, oh, well, you so, want to so, in my studio, I have an assistant who cleans up behind me from every session. So, after every session, we have a laundry bin where everything we've used on the baby goes into the laundry. Anything that touches the baby's skin, it's going to have the peely skin of the baby on your materials. Mm -hmm. uh, that's always been the case. So we always put that in the laundry after each session. And I have three colors, three of every wrap color in my studio for that reason. It used to be because I would have twins, I needed the same color, and then I had triplets, and then I started doing two newborns a day and realized I can't use the same wrap on the second baby that I've used on the first baby. So I quickly had to stock up my studio, this is years ago, making sure that I have multiple wraps of the same color. I have a video on YouTube of my studio, the way it looks, and you can see when the wraps are hung, that I have at least three of every color. So photographers are going to obviously practice safety, making sure they're wearing their mask or using aprons and having socks on their feet and not shoes. Um, obviously asking their client to not come if they're sick and just doing all the protective measures that you should be doing, making sure that the materials you're using are always going to the wash in between sessions. And I have one more thing to add, but I'll let you translate that. Okay. Um, nos comenta que una de las cosas que hace por higiene y seguridad de los bebés es que se lava la ropa inmediatamente después de que un bebé la utiliza. Ella tiene por eso se dio, se, eh, dos, tres piezas de las mismas por si tiene varias sesiones en, durante el día o tiene, por ejemplo, gemelos. Entonces ella tiene eh, a la mano el, el, los mismos colores para usarse. Eh, se dio cuenta que, que era necesario para ella por su tráfico de trabajo tener, tener eh, estas piezas y que, y que estén lavadas, pues cada niño pues trae, se queda pues trae restecitos de piel en, en, las, en, las, en los props. Ahora bien, ella, ella dice que uno tiene que asegur, asegurarse de usar siempre la máscara con, los, con los, la mascarilla con los bebés, de estar usando... Eh, calcetines y no zapatos, de, de estar limpiándonos las manos, de usar una bata o una, una gabacha cuando trabajamos con los bebés. Entonces, en los videos de ella donde, donde ven su estudio, van a poder observar que hay eh, lo que ella estaba comentando, ¿verdad? De que tiene varias cosas de, de mismo, del mismo pro, ¿verdad? Liz. Um, two things. One, Before this virus happened, there were so many times that I would see behind the scenes videos of photographers working on the floor or tossing the clothes on the wraps on the floor and then picking them back up and putting them on the baby. And you never want, you know, things touching the floor that are going to be on the baby. So From that perspective, I think photographers just need to be more aware and more careful. Grab a bowl, put all the props and wraps in a bowl next to you. Use, you know, we use chucks like wet pads in between sessions and just being extra careful when they're working. 
number one. And then number two, when I was in China a few years ago, I did, I taught a workshop in a hospital and this hospital was more than a hospital. It's where women stay for the month that they have their baby. So there's a photo studio there. There's a yoga studio, a spa, or just, like they don't have to leave. It's amazing. I wish they had it here. <laughs> and the photography studio, mom literally came down in her pajamas with the baby. And in the photography studio, they had a sanitizing cabinet. It was a sanitizing warming cabinet. And they would put the wraps and the head things in this cabinet before they use them. So I just bought one for my studio because I, I remembered, oh, I remember them doing that. And I've been wanting to do this for like four years. And I finally said, oh, I'm gonna do this in my studio because I can make clients feel at ease just like you do in a nail salon when they put things in a sanitizing cabinet in a warming cabinet. I think we just have to follow the same practices that the medical and beauty community already does. Okay, no, it's great. <laughs> bueno, ella tiene otras dos cosas que compartirnos. Una es eh, que ella ha visto videos de behind the scenes, detrás de cámaras, de algunos fotógrafos y ve cómo eh, están usando las, las, las cosas y las tiran al piso, luego se las ponen a poner al bebé. Ella, ella en su estudio, por ejemplo, maneja eh, canastitas, entonces va poniendo la ropa que, que va usando en estas canastas, ¿verdad? Si la necesita usar, ha estado en un lugar limpio. También usa eh, las cuevitas húmedas para estar limpiando cualquier cosa. Y lo importante es demostrar que estamos, no, no es demostrar, sino hacer que realmente tengamos un proceso de higiene eh, por seguridad del bebé. Y otro dato que me comí de la, de, de, la, de la respuesta anterior era que también ella cuida qué tipo de materiales eh, son los que van a tocar la piel del bebé, ¿verdad? Tratar de que sean lo, lo, lo mejor para las, las pieles de recién nacido. Entonces, eh, ella cree que, que si un padre ve este tipo de, de videos y, y de cosas, pues obviamente vamos a tener un poquito de, de, de desconfianza de cómo se manejan los bebés en nuestro estudio. Eh, otra, eh, otro punto que ella quería comentar es que ella trabajó eh, sesiones de newborn en un hospital de China. Eh, pues está muy linda la descripción. Ella lo dice que, que ojalá tuviéramos nosotros así. En estos hospitales las mamás pasan 30 días de, a, a tener sus bebés y ahí pues se montó el estudio de fotografía y también hay yoga y, 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 y pueden ellas estar ahí tranquilamente. Entonces, el... Eh, las mamás bajaban hasta en pijama para hacer las sesiones de sus niños y el, el hospital manejaba una cámara de satín. <ríe> La palabra me cuesta. Para sanitizar. <ríe> sanitizar las, uh, todas las piezas. Entonces, todo, todo lo que se usa para el bebé, las mantas, las cositas del pelo, todo pasa por esta cámara. Y a ella le gustó mucho eh, este proceso y ahora tiene una cámara en, en, um, en su estudio. Entonces, eso todavía es como mucho más seguro para trabajar con el bebé, tener, tener este, eh, este proceso. Ella dice, si los salones de belleza y otras cosas lo tienen, eh, ¿por qué no tenerlo nosotros con, con, con el trabajo de bebés? Sí. <laughs> Something you would, add, I would like to add to this? Or... Oh, no, no, we're good. Okay. I mean, oh. if that answers the question, yeah. <laughs> thank you very much. Really, really much than expected. So thank you. Uh, creo que nos, que nos respondió, pues, mucho más de, la, de lo que yo esperaba que nos contara. Igual, si queda una duda, eh, la pueden mandar en el, en, la, en el video, la pueden colocar ahí. Y me voy a mover a, a la siguiente pregunta para que, para que podamos terminar con la lista que teníamos y luego hacer las, las preguntas live. Eh, vamos a hablarle un poquito de, de su negocio. Eh, como oyeron, ella mencionaba de, de que tenía joyería y props, ¿verdad? Ese tipo de cosas y, y cuánto debemos de usar o, o no debemos de usar props, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejamos eso con el cliente? Ok, um, you mentioned that you have, for example, yearly to, for Mother's Day. Um, I, I, in your webpage, I, we can see that, that you actually sell the uh, the props and, and you sell the, the backdrops and accessories for maternity. The newborn, um, did you just came up with the idea of doing it all together and it just, just went into the, you know, by, by doing something, you realize you wanted to add the other part or how is it? And 
and how we handle the situation with the props and the babies as a second question <laughs> okay okay question number one you know i've been a photographer 20 years uh in june 20 years oh gosh this before <laughs> i had children and then you know when i started babies were photographed at six weeks not one week so in the beginning there was nothing to do it was naked newborn naked maternity or you know using sweaters in maternity it wasn't we didn't have anything and um i had a friend who had a children's clothing line and i said to her oh i have so many ideas i photographed pregnant women and and i would take things i'm wearing like a sweater and be like oh what if i you know do it this way or that way and and I would tell her, can I talk to a seamstress or a pattern maker and get my ideas and start creating things? And I started with maternity gowns because it was what I needed the most. And everything has been through my own work. I mean, I'm still, as much as I teach, I still shoot when I'm working, you know, all the time. And so, every time I'm in a session, I'll be like, oh, we should make this or we should make that. Or on this break, I've sent my seamstress so many ideas. <laughs> I'm every day, every day. I'm like, oh, like this, this all day. They, I drive them crazy because I think when you're constantly creative and you're absorbed in it, the ideas just come. Like my problem is I can't do my ideas fast enough. <laughs> you would like to have a magic wand just done <laughs> oh that would be so great okay okay we can pray for that <laughs> okay i'll translate this part okay ahorita en junio cumple 20 años de de trabajar con niños con fotografía y pues cuando ella empezó los bebés se fotografiaban a partir de los de las seis semanas entonces no había como la moda que tenemos ahorita, eh, entonces pues el bebé desnudito y la mamá pues con, con la ropa, con el suéter, tal vez enseñando así o así, entonces eh, empezó como a tener ideas de lo que quería, tenía una amiga que, que tenía un negocio de ropa, entonces eh, con ella se contactaron, eh, o se contactó con su, con su costurera, así que ella misma empezó a, a diseñar las cosas que necesitaba y esto no ha parado en este tiempo cada vez que ya tiene una sesión o le vienen ideas de qué sería una buena cosa para usar o, o cómo ella quiere proyectar eh, la, le, al bebé a la mamá, ella inició con lo que le hacía falta eran vestidos de maternidad como camisones de maternidad entonces empezó por ahí, se fue tirando a, hacia, hacia las cosas para bebés eh, y esto es en lo que ella está eh, haciendo, eh, usando su tiempo ahorita, eh, lo está invirtiendo en, en, en poder crear esas, 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 eh, esos diseños que ella tiene, su, su mente no se calla, ella está ahí, llama que llama a la, a la costurera, su diseñadora, para que puedan trabajar juntas todas las cosas que necesita. Entonces, eh, no, hay, ha sido un trabajo paralelo, no es, eh, no puede separar que, que se desarrolló primero en una cosa y en la otra, sino que ha sido paralelo. Ok, and the second question, I would say right now in Spanish, y ahorita le vamos a preguntar eh, sobre el uso de props. Uh, sí, eh, nosotros como lo proponemos, o si los papás los escogen, o cómo funciona todo esto. So we would like to know in, in the use of props, do you propose to the parents what props to use? As I know some photographers here that say, okay, this is what I have and I suggest this and this. Or the parents bring ideas or both? Both. So I have a lot of props, but I get bored all the time. So I'm always, looking for new things, wanting to try new things. So we do talk to our clients ahead of time and tell them that they're welcome to send us ideas for their session ahead of time. They can email it to me. Or if they want to wait till session day, they can. But I tell them if it's something specific that, that they think I may not have to send it to me ahead of time. Because if it's something maybe I'm interested in getting, I'll get. 
Um, but most of the time, 99% of the time, uh, session day, client will show me photos that they like. I'll tell, they'll save it on their phone and they'll show me photos that they've picked of my work or maybe something else. While they're there, I'll ask them, look through my props. You see everything. It's an indoor store. Pick whatever you want. And then I'll put the rest of the pieces together. Like, go ahead and pick an outfit or pick a bucket or a bowl and just put everything on the table that you like. And then I, I give them five or 10 minutes to do that. And then I look at it and say, okay, let's do this, this, and put the colors together. I don't like to duplicate my own work. So if they send me something they like that I've done, my challenge is to make it a little bit different. Um, but I think it has to be a mutual collaboration. And I, I want their input because it's their images. So the more they can tell me or the more ideas they have, um, the more it helps me kind of work. Because then they always say, well, Anna, you can be creative and do whatever you want. But their import is super, super important to me. Okay. Bueno, ¿cómo trabaja ella con los, con los props? Eh, yo le preguntaba si ella, eh, los papás le proponían, ella proponía o cómo funcionaba. Entonces, dice que es, es ambas cosas al mismo tiempo. Ella le propone a sus clientes que si tienen el tiempo, le manden un email de cosas que han visto, ya sea del trabajo de ella o que hayan visto en algún otro lugar. Entonces, ya ella va pensando en trabajar eh, los temas, el tema que los papás quieren. Eh, cuando, pero la mayoría de las personas llega a su estudio es como una tienda de props. Yo creo que todos estaríamos como en la Disneylandia de los fotógrafos ahí. Y, um, entonces ellos pueden ver todo lo que hay. Entonces ella les da unos minutos para que ellos escojan ahí dentro de lo que ven y entonces que lo pongan en una mesa y ella ya arma eh, algo creativo con lo que los papás escogieron. Ella dice que es, es importante que estén ellos involucrados porque ellos ponen su propia energía, su propio gusto en, en formar esto. Para ella, si, si un cliente le da una foto de ella eh, eh, y quiere algo así, ella trata de que sea diferente porque no le gusta repetir un trabajo. Entonces, se trabajan ciertos elementos, ¿verdad? Y siempre hay algo que va a modificar para que la foto sea totalmente original. Ok. Thank you. <laughs> I said that it was you. It would be so amazing to be in your shop, like inside. Yeah. Yes. <laughs> Speaking something when I have grandchildren. I'll, I will have to take them. Okay, I would. Um, okay. Um, have you have you plans in the future to come back to Central America to to give workshops? It's like sure, near sure. future, yeah, not ten years, so but two three years next year. Yeah, sure. Why not? I've been all over the world. I've I've lost count of how many countries and areas I've been to. You. Um, but yeah, you know, if there is a big demand, then I go. Nice, nice to know. Okay, le pregunté si, si tenía planes de venir a Centroamérica a dar talleres. Me dijo que pues en corto tiempo, no, no muy largo. Dice que sí, que si hay una demanda ella de, 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 de querer sus, sus workshops, por supuesto que, que ella va a donde la llamen. Así que pues en buen chapín pilas aquí, porque de De plano queremos, queremos un, un curso con Ana. Okay, I, there was, there was certain kind of pictures that we have seen in your, in your webpage and it's on the water maternity. So we will wanted to, to ask if you are, how often are you doing this? It's a proposal from the parents you, or you have it available. And if you do workshops about it, I will just translate it, the question. En, de, en su página web, los que ya pudieron entrar o los que ya habían entrado antes se pudieron dar cuenta de que hay unas fotografías de maternidad debajo del agua. Sí, es una cosa espectacular. Y pues le quiero preguntar si esto es algo que ya propone a los clientes o los clientes lo piden y si da talleres sobre este tema. So, tell us a little bit about it. Underwater maternity photography. So I ran a conference for three years here, the BBB conference. And my friend Carla Durante from Brazil uh, does underwater. And she came and taught at my conference a couple of years ago. And I was so busy in the conference that I couldn't take her class at my own conference. So I invited her to my home to teach me underwater in my home. 
and I fell in love with it because it's amazing. Um, and so I have not done a lot because of time. Uh, this past year, I traveled so much, so much. Um, so one of the things that I would like to go back to doing is shooting underwater. Um, I have two beautiful teenage daughters that want to be mermaids. And so we started investing in mermaid tails and we bought some wigs and and um, they're, uh, my one daughter is a ballerina as well. So I've photographed her underwater as well. So I would like to con continue doing it more. It's something I need to practice more. Um, but yeah, it'll be an offering for my clients. And like anything, um, I like to do new things. I've been doing maternity newborn for 20 years and that will never change. I love it. Um, but I also want to add a couple of other things to my portfolio. One is dancers and one is underwater. And I've been shooting dancers for years, but because of time, I wasn't able to make it part of my portfolio. Um, but being that I have a ballerina daughter and I just love working with dancers and movement, you know, underwater is movement, dance is movement. You know, newborn babies aren't really going anywhere. So when you start dealing with movement, fabric, dance, underwater, it adds a whole other challenge, a whole other skill set that um, will require me to do way more work than I'm used to doing. And so it's just something to challenge my own creativity. Okay. What was the name of your or your friend, Carla? Carla? Sorry, uh, the last name? Durante. Durante, okay, yeah, the, the, the single cut. Ok, bueno, para contarles un poquito de, de lo de, lo de el, la maternidad bajo el agua, ella, tuvo, ella hizo un, un, un congreso, un seminario de fotógrafos hace tres años y ahí conoció, a, pues invitó a, a Carla Durante, es brasileña, fotógrafa brasileña que hace este tipo de, de fotografía. Entonces, pero ella estuvo tan ocupada eh, con todo lo que era eh, manejar eh, este seminario que ella no pudo atender su clase. Entonces eh, ya y la invitó a su casa y ahí pudieron practicar un poquito, pero es algo que ella dice que no ha podido trabajar como quisiera y sobre todo este año que, este año que ella ya estuvo viajando mucho. Entonces sí quisiera... Eh, dedicarse más a esto, sobre todo porque a ella le gusta renovarse. No quiere dejar eh, la fotografía de newborn ni maternidad porque es algo que le súper encanta. Sin embargo, ella quisiera hacer cosas más dinámicas y en el agua se puede trabajar. También eh, está el tema de las bailarinas eh, y que ella quiere, quiere, quiere hacer. Una de sus hijas es, es bailarina. Usó la palabra bailarina, así que supongo que es bailarina de ballet, si no le vamos a preguntar. Entonces quisiera hacer algo con ellas porque aunque ha hecho algún trabajo, no son parte de su portafolio. Entonces también lo quisiera hacer en el agua. Eh, tiene como, como uno de sus proyectos trabajar con sus hijas eh, sirenas en, debajo del agua y ya se compraron los props, alas y, y, y colas para poder trabajar este proyecto con ellas, volverlo eh, en algún momento parte de sus portafolios y poderlo ofrecer a los clientes. Así que ella necesita estarse renovando y, y cree que que el dinamismo que se necesita fotografiar en este tipo de, 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 de factores eh, es muy diferente a estar trabajando con un bebé que está prácticamente quieto, ¿verdad? Donde lo dejamos, esperamos que ahí se quede. Entonces, eh, acá son retos que ella eh, quiere, pero que sabe que eh, necesita dedicarle tiempo y, 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 y trabajarlo bien para tener un resultado óptimo. Okay. I will, I will thank you. That, that will be so interesting to, to, to watch. I will just look for the other questions that we had. Um, so about your, your online, um, you have your, your, your social media. Yeah. And so we would like to know how your social media actually affects your, your, your business or, uh, It's just there because it's, it's I don't know how to, to, to actually say it. How will it affect the social media to your work in attracting clients or they prefer the web page? Uh, how you manage them? Is you managing them or, or do you have helpers? 
Uh, how you deal with that? I will translate the, the question. Eh, queríamos saber, ella tiene sus diferentes páginas, tiene su página eh, web y también tiene en redes sociales. Entonces le queríamos preguntar cómo maneja ella sus, sus redes sociales, si es ella, si, si tiene pues quien le echa una mano, quién la puede ayudar y también cómo afecta esto directamente a su negocio. Si, si de, eh, sigamos es, es eh, económicamente eh, atractivo para usarlo para, para sus clientes o sus clientes pues van más para su página web o eh, una mezcla de ambas. So, do you remember the question? <laughs> yes, I do because, because everybody asks this of me. Oh, good. <laughs> Very popular question. The, the okay. popular question is, do I do it all myself? That's the number one question I get. And I say, yes. <laughs> I have one assistant who a few hours a week will help with the store social for the store um but i do for my photography and my online courses and my workshops i do 100 percent all of my own social media wow yeah wow yeah so i have multiple instagrams i've lost wow. count of how many instagrams i have i have this thing on my phone that you can flip back and forth and the other day I was trying to count how many I had, but it's two more than the app allows, but um, multiple Facebook pages, endless groups, uh, my own website. Uh, I do everything myself. My clients tell me that they always refer back to my website. So when I'm teaching, I tell people, for me, my website is my home. It's all roads lead to my home. So. LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, all of them, all of those are roads to my home and, and people will then end up on my website. One of the tasks that I gave myself on this break was mm -hmm. uh, to redo my entire website, AnnaBrent.com. And it's a, it's a big undertaking, um, but I'm working on it behind the scenes and I'll rebuild the entire site myself. So, um, Maybe eventually I'll get help, but right now I do it faster than anybody I, I've tried to hire, so I just do it myself. Okay, well, that's a lot of job. Okay, I will translate it. Uh, eh, ella nos comenta que ella maneja sus propias redes sociales, eh, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Pinterest, y que tiene varias páginas, no solo es una, y aparte pues están las de fotografía, las de los props, las de la librería, eh, eventualmente en, en la que no las de fotografía completamente las maneja ella en la de la, el negocio de las de las joyerías y eso eventualmente tiene un par de horas a la semana a un asistente pero a ella le gusta entregarse a eso eh, sus clientes la refieren a ella por medio de su página web y ella les hace ver o lo pro, proyecta a, a sus clientes y, y sus clientes potenciales que la página web es su casa entonces eh, aunque tenga los las redes sociales, ella va a ubicar a la gente siempre a que llegue a su página web, porque ahí está pues prácticamente todo. Y ahorita ella está renovando, aprovechando este tiempo para renovar su, su página, que lo está haciendo ella misma, porque dice que al final eh, está ella tan empapada de eso, que, que lo voy a hacer más rápido. Eh, ya pues eh, nos me comentaba también que tiene tantas páginas que el teléfono ya no le da con, con tantas eh, eh, ventanas que tiene que abrir, ¿verdad? Entonces, prácticamente su negocio se maneja en, en, en su página web, se redirige desde redes sociales. Ok, so if somebody is interested in your workshops, they, where they should go and workshop uh, uh, in person and, and the classes online if they would like to purchase them. So where they should be heading, I'm just going to, to translate this. Entonces, si queremos comprar un curso en línea de Ana o queremos saber esos cursos presenciales, ¿a dónde nos dirigimos? Okay, so for in-person workshops, workshops.annabrandt.com. Okay, so we are going to, to share it in the, in the page, in the video. Mm -hmm. And for online, bellybabyschool.com. Okay, we are going to add that. We, we have them in the video, so... I am going to, to, to ask to, that, that we share them. Eh, nos dio las direcciones de, de internet, uh, Workshop Sanabra, y el otro, 
ahorita se me fue, <risa> pero los vamos a compartir en el, en el grupo para que todos los tengan eh, a mano para saber cómo podemos adquirir un curso en línea o pues cómo entrarnos de algún curso presencial. Ok, I think, um, I think we have the, um, the last question for you that was here reading and then we can go and move to, to the what people would like to ask. So any, any, any word you would like to, to share with Central American photographers that are watching you right now? Eh, de las preguntas que teníamos escritas para hacerle, la, vamos a la última antes de poder escuchar sus, sus leer sus, sus preguntas en línea, que espero que, que haya, ¿verdad? Estoy yo tan emocionada que no puedo hacer ninguna, así que háganla por mí. Y queríamos que nos diera eh, algunas palabras para los fotógrafos eh, centroamericanos. Eh, lo dejamos al gusto de ella lo que nos quiera decir. Ok, Ana, so some words for us, please. Yeah, yeah. First I want to say, don't give up. Don't get discouraged. This is uh, a tricky time in, in the world. And everybody has, we've all been affected, um, whether physically or mentally, And it's so easy to get depressed or get discouraged or give up. It's, that's easy to do, crawl under the covers and just feel sad. Not to say you can't do that, you, you can do that. I, when this first happened, I think I cried like every day for like three weeks about something. Um, that's okay to do that. But once you're done crying or napping or whatever, pick yourself back up. And if you're healthy, don't waste this time. I, I tell everybody that if you're healthy, don't waste this time. If you're healthy, this time is a gift. This time is for you to connect with your family, connect with your loved ones, whether it's through video or phone calls or sending someone a card in the mail or leaving somebody flowers on their doorstep. But But don't give up. There's so much we can do with this time. And my concern is that I, I feel so bad for people that, that can't get motivated or are just feeling so discouraged and sad because I, I think it's a gift. And for those that are, are sick, all I can do is pray for healing. And for those that have passed on, all, all I can do is pray for their families. Like, us worrying and being stressed out and being upset isn't going to change anything. We have to be careful and take care of ourselves and take care of our family and try to do the best that we can while we're here on earth. Who knows how long we have? We don't know how long I have and how long you have. So I just encourage people to not waste this time, whatever that means to you. Maybe it's getting your house in order. Maybe it's getting your business in order. Maybe it's taking care of your children. Whatever it means to you, do it at this time. Thank you very much. No. Thank you, thank you. It's a good message. Bueno, Ana nos, nos, nos dice que, por favor, no, no nos sintamos derrotados. No nos dejemos vencer. Eh, todo esto está pasando alrededor del mundo. Y está bien que, que lloremos. Está bien si nos sentimos un poco tristes o deprimidos. Pero tiene que tener un límite. Ella nos contaba que, que las primeras tres semanas ella lloraba y, y, y se sintió triste y con miedo. Sin embargo, en algún momento ese duelo, ese miedo, pues tiene que parar y tienes que moverte. Está bien que te sientas eh, triste, que sientas ganas de dormir, que, pero aprovecha el tiempo. Eh, la vida en este momento siempre es un regalo porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Sin embargo, en este tiempo que estamos más eh, conscientes de, de las cosas, ¿verdad? Es, lo, lo vemos como más cerca. Entonces tenemos que saber que nuestra vida es un regalo y que no tenemos que desaprovecharla. Entonces en este, en este tiempo que tenemos que estar guardaditos, aprovechemos el tiempo con la familia, hacer videollamadas, eh, mandar cartas. Y si pues también necesitamos renovar nuestro negocio, entonces usemos este tiempo de manera creativa para poder, eh, para poder mejorarnos, eh, eh, hacer algo nuevo, renovarnos. Ella siempre invita, pues nos invita y nos cuenta que ella siempre ora, ora por la gente que está enferma. Eh, le da gracias a Dios por las personas que están sanas y también ora por las familias eh, de las personas que han fallecido. Entonces, eh, prácticamente nos dijo, salten de la cama y hagan algo con su vida en este tiempo. No se dejen vencer, no se dejen deprimir. Thank you, Ana. That was a great message. 
Okay, I will go now with the with the questions of the of the of, of, of the people that is that is uh, that is um, sending to us. Uh, I would I will read them in Spanish first. Vamos a um, hablar ahorita de las preguntas que ustedes nos están enviando. Hay una que está en, en inglés, así que la voy a traducir ahorita. Hola Ana, qué bueno verte acá. Es la primera vez que yo sé de ti. Y, um, y que la primera vez que yo supe de ti eh, fue cuando compré una clase en Creative Line. Eh, me encantó la manera en que enseñas, me encanta tu energía. Eh, soy una fotógrafa aficionada y disfruto mucho de tomar fotos de la familia. Eh, muchos de los fotógrafos se, que se especializan en, um, en bebés y en maternidad son mujeres y quisiera saber eh, si hay algún consejo para los fotógrafos que somos hombres, eh, ya que a mí me gustaría... Eh, hacer este tipo de fotografía. Ok, esa fue la pregunta que nos mandaron en inglés, así que ahora la leo en... Eh, perdón, sí, ahora se la leo Ana. Hi Ana, glad to have you here. The first time I heard about you was when I purchased class in Creative Line. I really love how you teach and I love your energy. I am a hobbyist photography and I enjoy taking family photos. Most of the photographers that specialize in pregnancy and baby photography are females. Any advice for a male photographer that you would like that would like to pursue this kind of photography? I know many, many wonderful male photographers, many of them. In Asia, it's like most, so many men. Um, I just, just do it and do it well. I don't really think it matters if you're a man or a woman. I know some really phenomenal male photographers and if they're watching, they know who they are in all different parts of the world. I have wonderful male photographers in Thailand and Singapore and Brazil that I've personally trained. I say to men, when I came into the scene, I was one of the few women, it was mostly men. So mm -hmm. I'm always amazed at that question. I say, it doesn't matter, just do it and do it well. Thank you. I will say now in Spanish, so, nos cuenta que ella conoció en China, eh, la mayoría de fotógrafos eran hombres y aunque me voy a saltar la manera en que, en que habló, eh, esto antes lo hacían más hombres que mujeres. Cuando ella empezó, pues había más hombres haciéndolo. Ella cree que no importa si eres hombre o mujer, lo importante es que seas profesional haciendo esto, que te guste hacerlo. Eh, ella ha entrenado gente en Singapur, en Brasil, en China para que hagan esto y ella conoce muchos maravillosos fotógrafos eh, de esta, de esta rama, que son hombres, así que es solamente que ustedes sean profesionales y se preparen. No hay diferencia entre una fotógrafa mujer y un hombre para hacer fotografía en Newborn. Ok, um, somebody asked, what kind of um, light you use for your work? Eh, nos pregunta alguien qué tipo de iluminación es la que utiliza para su trabajo. I use Profoto. Sorry? Pro I'll use Profoto. That's for light. The, the, you're talking about the, the, the pop, the umbrellas and, and that type of thing. So I, I, so I use pro photo lights with okay. a pro photo shoot through white umbrella. Okay, ella usa el equipo, de, eh, eh, una, una, eh, una sombría shoot through. Son esas sombrías que pues son sombrías, pero son transparentes, entonces van a dejar pasar toda la iluminación y la marca que ella usa es Profoto. Esa es la tipo de iluminación que ella usa, que ella usa en, en, en su fotografía, en su estudio. Um, how, eh, cuan, la siguiente pregunta es, ¿y cuánto tiempo es lo recomendable que debe durar una sesión de newborn? So the next question that we have is, how long a baby session should last? That is, that is safe and it's okay for handling babies. I mean, I, I try to work in two hours. Okay. Babies, go ahead. No, no, say it. I was just going to say that baby's feeding cycle is two to three hours. Is usually how often they would feed besides the cluster feeding. So I try to work in that feeding cycle. So ideally two hours, not more than three. More than three is too long. Okay. Eh, los recién nacidos tienen ciclos de alimentación de, de cada tres horas, entonces ella trata de usar esos ciclos para poder hacer las fotografías. Entonces eh, ella considera que dos horas está bien, lo más tres horas, eh, pero no, no le gusta llegar hasta esa área. Aprovechar los momentos de, de, 
que el bebé ya estuvo amamantado, ya está tranquilo, hasta que vuelva a pedir comida. Ok. Um, I'm going to the next question. Somebody asked if, if uh, voy a, I am going to say this question. Alguien pregunta si hay alguna pose. Uh, para los que no conocen mucho del, de, de, pues del este tipo de fotografía, hay poses que tienen nombres, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué tipo de pose recomienda ella para empezar a hacer la fotografía cuando no tenemos mayor experiencia? So, um, I know that babies, uh, that the baby photography, the newborn photography has developed certain names in the, in the poses that we put the kids. So somebody is asking if there is a pose that is, uh, it's ideal for people that is a beginner in this, in this, in this uh, kind of photography. So I like to start with the baby wrapped and I like to start with them on their back um, because the baby has just been fed. So I'm not going to start with a tummy pose if their tummy is full from milk. I'm going to wrap them because I'm a new person. It's a new environment, new smells, new sounds. So if I wrap the baby and wrap them well and put them on their back first, their head higher than their body, that is a comfortable position. It's not intrusive. It's not hurting them. It's not bothering them. Um, and it's just getting them to relax in my environment. And that's how I start almost every single session. You want something safe and comfortable for the baby. Okay, thank you. Ella dice que cuando llevan un bebé al, al estudio, obviamente el bebé eh, está en un ambiente nuevo. Hay olores nuevos, hay ruidos nuevos. Eh, se va, para, entonces, para que el bebé se sienta cómodo, ella empieza con... Eh, el wrap, que es usar la tela y, y empacarlos, ¿verdad? Apretaditos, eh, para que el bebé se sienta cómodo y también porque como hablamos de que se aprovecha el, el, los tiempos entre, entre, entre comidas, entonces también el bebé acaba de comer, entonces para evitarnos eh, que vomite o ¿verdad? que se sienta mal, eh, entonces se hacen, se hacen eh, con, con los, el, el envuelto. No sé realmente la palabra en español, perdón. Eh, con las telas y ponemos al bebé sobre su espalda, así él se siente seguro y ella inicia casi todas sus sesiones de esa manera. Le, le ha funcionado. Okay, I will move to the next question. Uh, how to, I, I will read in Spanish. ¿Cómo manejas una sesión cuando llega un bebito que no se duerme y no para de llorar? Cancelas la sesión, vuelves a agendar. ¿Cómo manejar esto con los padres? So when you have a baby that comes to, to the studio and he doesn't, he, he's, he's not stopping crying, um, he doesn't fall asleep, and, and it already went too long. Do you reschedule or how you manage to, with, the, with the parents about these situations? So I have a yoga ball in my studio. Mm -hmm. I highly recommend a yoga ball. It is, I travel all over the world with the yoga ball. That's how much I love it. Because if you're, if you're bouncing the baby, you want to protect the baby's head. So you're bouncing, holding their head and not a firm bounce. It's just a gentle bounce. Mm -hmm. I can say that normally I can sue the baby. If I think the baby is having a very bad day, for whatever reason, something is not right, and the baby is clearly miserable, I would reschedule the session for sure. I don't, I feel like in the first hour, if you're just not able to work with the baby and you just can't console the baby, you don't go to five hours. You just call it and you say, this is not the baby's day. Let's just do this another day. Okay. Ella nos comenta que tiene una pelota de las de yoga. Eh, esta pelota le permite a ella poner el bebé acá y rebotar un poquito. Ese es, ese es un rebote bastante cómodo y suave y esa es la manera con la que ellos calman al bebé. Eh, sin embargo, en algún momento si hay un bebé que se siente incómodo porque tiene realmente, les puede pasar de todo, ¿verdad? Se sienten realmente mal. Si ella no ha podido trabajar en la primera hora, eh, ella cancela la sesión y, la, y le vuelven a hacer una cita porque eh, no quiere forzar a que el bebé esté cinco horas ahí si ella ya se dio cuenta que, que obviamente el bebé se siente incómodo por la razón que sea. Entonces, por seguridad, mejor eh, aplaza la, la sesión y la vuelve a agendar nuevamente. Ok. Um, 
Ok, nos hicieron la, la, la pregunta de... Me gustaría saber qué proceso recomienda para limpiar y sanitizar los props como, cana ah, okay. como canastas después de utilizarlos en la sesión. Uh, somebody is asking us how do you sanitize the baskets and other stuff that you use, not, not, the, not the, the things that go to the washing machine, but the, the rest of the props. How, how do you deal with them? Well, the babies are not really, not like the, the we wipe everything down. Um, we use wipes, we use cleaners, and we always kind of keep everything clean. But the baby's not, like if the baby's on a bucket, there's going to be material between the baby and the bucket. If the baby's on a bed, the baby's going to be on a material on the bed. So it's, it's you know, even in a dream catcher, there's something underneath the baby. So it's not like um, the baby's laying on the actual prop. Like anything, like a piece of furniture, props can get dirty. We just wipe everything down. I have an amazing assistant that uh, we have a kid's play area and she wipes the kitchen down after every session, you know, with soap and water. And she really cleans up behind me. She's a mother of four and she cleans better than I do. So if you don't have an assistant, then you're going to be cleaning. Fortunately, that's the one thing I don't have to do. Ok. Dice que todos los demás props que sean como canastas u objetos eh, nunca van a tocar la piel del bebé porque siempre vamos a tener alguna tela, algún tipo de material de los que se pueden lavar. Entonces solamente se limpian con, con algún tipo de, de, de producto para limpieza eh, para, que, para que esto se mantenga eh, limpio. Sin embargo, pues vamos a usar siempre tela entre el objeto y el bebé para, para que se... Para que, ¿Verdad? Para... Para que le esté cómodo, pero tampoco para que, para que no toque los, las, uh, los objetos. Ella tiene un asistente que limpia, nos cuenta que es mamá de cuatro, entonces ella sabe hacer muy bien el trabajo de limpieza de los props. Eh, en el caso de Ana, dice que ella pues, no sería tan, tan hábil para poder hacerlo, eh, pero si no tenemos asistente, nos toca a nosotros eh, estar realizando este tipo de limpiezas eh, de todos los objetos con algún limpiador eh, de los que venden comercialmente. Ok. Um, do we have another question? Okay. Uh, nos preguntan si, eh, qué clase de luz, luces usa, si es una luz fija o es flash. Um, this is the question in English, important question. What kind of light do you use? Is a um, uh, fixed light or is flash? It's a strobe. It's a, okay, we'll give it some strobe. Entonces, es, es, es flash. Um, otra pregunta, ¿cuál es el tiempo de entrega de fotografías para sus clientes? Uh, another question is, do you have um, uh, the time that you offer to, to, to present the work done to the clients? Do you have a, a certain date that you schedule to, to yeah, give so it to them? They can see the images a week after the session to choose. And then they would choose their images And then we try to deliver two weeks from there. Okay. Después de una semana de la sesión, eh, los clientes pueden ver en línea el trabajo y pueden escoger qué fotos son las que van a querer adquirir. Y 15 días después de que ellos escogieron sus fotos, se les entrega el trabajo. Okay. Uh, let's see. There was another question. Um, hay otra pregunta, pero no la sé. No sé cómo se dice esto en español. Eh, si hay algún workflow, ah, flujo de trabajo eh, que nos puede recomendar para los que empezamos en esta fotografía. Uh, somebody asked, is there any workflow that you would recommend for beginners, for beginners in this, in this kind of photography? Yes. Uh, <laughs> it's a hard question to answer. Um, you want the least disruption to the baby okay mm -hmm. so with that being said if you wrap the baby first many times i will wrap the baby a second time before i unwrap the first wrap and you mm -hmm. have to be careful in doing that because you don't want the baby too warm so you don't mm -hmm. want to overheat the baby 
But let's say that mom says with the family photos, they want the baby wrapped. I can do the baby alone wrapped first, then hand them to the parents, get the wrap shop, then go back to what I'm doing. So I tell people all the time that they should not just do pose uh, transitional posing, but pose transition. Transitional posing is small movements. The head is turned this way, the head is looking down, mm -hmm. head bent on and off. That's small movements, transitional posing. Pose transitioning is taking the baby in that same pose and doing something else with that pose. If they're wrapped on their back, I can put another wrap over them and go from the back to a wreath because it's the same pose. Do you follow mm -hmm. what I'm saying? So you want to think more baby led. How can I guide the baby and transition the baby without flipping them around like a pancake and do small movements rather than big movements? Okay. De acuerdo. Bueno, la, la pregunta es, empieza ella con empacar el bebé, pero también tiene eh, la cuestión si los padres quieren la foto con el bebé eh, que esté desnudito o, o empacadito con, con, con las telas, entonces eso va a, a, a cambiar un poquito el flujo de, de cómo va a trabajar la sesión. Lo que ella trata es empe empezar como les, les había respondido antes, con el bebé eh, empacadito y hacer, aprovechar que el que lo está en una posición para cambiar pequeñas cosas, eh, como ponerle eh, un, una doble tela, por ejemplo, que esto ella lo, lo recomienda con mucho cuidado para que el bebé no se acalore, o le ponen alguna cintita en el pelo, algún adornito. Eso va, van a ser pequeños movimientos, pero también en la, eh, van a ser pequeños cambios en la fotografía. Pero ella también observa la pose con la que está el bebé, y ve los pequeños cambios que se pueden hacer de la, de la posición que está, sin que el bebé lo le demos vuelta completamente o lo movamos bruscamente. Entonces, vamos a hacer pequeños cambios con su cuerpecito para lograr eh, otras, otras poses eh, que podemos aprovechar para, para tomar. En mi experiencia, esto sí lo dice Vera Gancinos, que por ejemplo, si tenemos, para ponerlo como más ejemplo, si por ejemplo tuviéramos la manita aquí y luego pues ya estamos con las manos acá, entonces vamos a voltear al bebé de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar, esto nos va a dar otra fotografía sin haber movido tanto al bebé. Es más o menos lo que, lo que nos estaba comunicando Ana. I had to move my head to, to explain a little bit. Oh. I have done a little bit, so, okay. I am going to try to, to get another, um, okay. Oh, another question. Um, Maria Palma nos pregunta, ¿hay algún contrato que, que por medio se les brinde indicaciones a los papás antes de las sesiones? Uh, do you do a contract with the parents that includes all, all the instructions that, that uh, they need to, to follow in order to have a session with you? Like besides the mainly business, do you have some, some lines that they have, a guide yeah, that they have to follow? Yes, I have a client guide that they can receive in email or in person. Okay, si ella hace un contrato de esa manera que les entrega personalmente o lo envía por correo electrónico. Okay, eh, la siguiente pregunta es eh, si recomienda usar los pepes o chupones como les llaman en algunos otros países para que ayuden a relajar los bebés. Uh, the other question is, do you use, um, I think the word is peacemaker, the, the suckers like, that you put to the babies? To, to, pacifier. To be... Pacifier, yeah, pacifier, <laughs> peacemaker. Anyway, it makes the peace with them. <laughs> yeah, I just remember P and M, but okay. The pacifiers, do you, do you recommend to use them to help to calm the babies in the session? You know, if mom says it's okay, I mean, there are moms that don't want pacifiers and I'm a mom. So if I don't want a pacifier, I don't want a pacifier. But um, I started out that way. I was, the mom was like, no pacifier. And then my son cried all night and I was like, where's the pacifier? So we keep new ones in our studio just in case mom says, oh, I forgot the pacifier. So we keep them new in package and we would give it to them afterwards. Uh, if the baby's fussy and they don't take a pacifier and I feel like they're not hungry, they just want to suck, 
then mm -hmm. I will suggest to mom, do we have new pacifiers? Are you okay if I try a pacifier during the session? Most moms, 90% of them will say, sure. The other 10% will say, no, thank you. And I'll say, okay. But okay. there are things you can do. One, you can use a finger, the parent's finger, not mine. And then two, if the baby takes a bottle, I'll use the nipple from the bottle as a pacifier. Okay. Thank you. I, I love that trick. Okay. Uh, ella dice que se lo deja a criterio de los padres que se use un pepe, un chupón en de las sesiones, que ella es una de las mamás que no quería que, eso, que sus hijos se eh, pasaran por utilizar esto, sin embargo su esposo sí, así que se lo deja a las mamás, eh, si ellas quieren que se usa, ella tiene algunos nuevos en el estudio por si las mamás lo olvidaron, entonces abre uno de paquete nuevo y se los entrega cuando se van en el caso de ella eh, calcula que el 90% de los clientes eh, no tiene ningún problema con eso, pero si ella ve que el bebé tiene, tiene ese instinto de, de succión y los papás no quieren usar un, un pepe, entonces ella pide que el papá use, eh, los papás, ¿verdad? Alguno de ellos use su dedo en la boca del bebé. O si tienen eh, pachas o botellas, creo que le dicen en, en otros países, el, el mamón de, de, de la pacha, de, de, de la, del biberón, pues, el biberón. Eh, se lo ponen en la boquita para que el bebé se calme de esa sensación de querer succionar. Okay. I'll, I'll get, I'll see the next question. If there are. Um, okay. Eh, otra pregunta es, ¿la edición la realizas en Lightroom o, o Photoshop? Do you use um, Lightroom or Photoshop to, to edit both or something else? Yes, I use both. So I use Lightroom to go through the images. And if I shot 200, get it down to 100. Uh, and then I edit in Photoshop. Okay. Ella usa, eh, para ver todas las fotografías de la sesión, ella usa el Lightroom. Y luego para escoger las que se van a, a entregar al cliente, usa edición en Photoshop. Nos hacen otra pregunta. Eh, ¿Crees que has evolucionado en tu trabajo eh, y sentiste miedo a cobrar lo justo por tu talento? Uh, people, uh, somebody's asking if uh, you feel that you have uh, evolved in, in during the, your years of career, if you have changed, improved, and if you felt uh, afraid the first time that you have to throw the, to say to the client, this is my, uh, my fee, because this is what you felt that it was uh, right for you. And, and if you were afraid of doing that, like, okay, this is it. <laughs> um, first, yes, I've definitely evolved. I mean, I think that if you're creative, you have to evolve, you have to grow. I'm a different person than I was 20 years ago. Uh, 20 years ago, I wasn't a mom, you know, and now I've had three children along the way. So I've changed who I am. And with each child brought a change of work with, you know, every couple of years I would change, I would evolve. I'm still not happy with most of my work. I like very little of my work. I find a lot of flaws and I'm always trying to do better. And there may only be one image in a session that I love and I won't like the other 99% of it. Uh, I think that's part of being a creative and being an artist is that you're always going to critique your own work. You're always going to be hard on yourself. It's a journey. You have to evolve and you have to grow and you have to give yourself permission to do that. <laughs> yeah. uh, I don't know if you want to translate that before I go over the other part. Yeah, yeah. it's a cool prefer. Bueno, que se ha evolucionado, dice claro que sí. Cuando ella empezó hace 20 años, ni siquiera era mamá. Y ahorita es mamá de tres. Eh, entonces ella ha cambiado la persona que es. Entonces en esa, en esa parte, la parte verdad de persona, ella ha evolucionado, pero también ha evolucionado en su trabajo, porque ella ha cambiado la persona que es, y aparte como creativa, ella tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Para ella la, la vida es un viaje que necesitamos y nos tenemos que dar el permiso de, de usar ese viaje para mejorar quiénes somos, para, para cambiar los estilos de, de lo que hacemos y 
pues naturalmente también vamos a cambiar como somos nosotros mismos. Um, Deme un segundo que se me fue la, la, la frase que ella usó. Okay. También en su trabajo ella dice que, por ejemplo, a veces de una sesión realmente ya está satisfecha con una de sola imagen, porque las demás ella las critica, ella busca el, el, lo óptimo de su trabajo. Entonces, la mayoría de su trabajo ella puede decir no me gusta, porque ella sabe que va a buscar siempre algo mejor. Entonces, en ese buscar algo mejor de sus sesiones, de, su, de sus fotografías, ella va evolucionando su trabajo y al mismo tiempo su persona. Ok. And the next question was, were you afraid when saying, this is what I deserve for my job? And, and I just throw it to the client, were you afraid? Yes and no. I mean, I think you always question your worth and your value again, because you're an artist and you're creative and you want people to accept your work. It's, it's different than, you know, buying a door for a house. It's, it's when people are spending money, they're investing in you personally. So there's always the anxiety and the fear of being accepted at that price. And there were many times in my career that someone would say the price and I would say it and hold my breath. <laughs> and, you know, the key is you just say it and stop talking. <laughs> like, this is my price. Just stop It's talking. So <laughs> okay. Because you gonna... talking, oh, but, 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 blah, 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 just, this is it. And I, I still get asked now, oh, are there discounts or because I'll do sales or specials. And, and if I have a special, someone will go, oh, do you have any other discounts? And, and somebody just asked me last week and we already have a special going on right now. And so I said, well, we already have a special going on right now. And so that is the discount. If that discount isn't good enough, no, there's not another one. And, and sometimes I'll say now, oh, I've, I've been doing this 20 years. Like, like I, now I'm a little less patient. Now I'm like, you know what? I've been doing this a long time, but I still get asked. People will always ask. I think if you've been doing this 40 years, they're still going to ask you. Mm -hmm. uh, I think that we all feel fear, feel fear. I feel fear all the time. It's working through it and doing it anyway. Working, sorry, because the sound went went away from me. It's working through the fear and doing it anyway. Okay. okay. Eh, nos comenta que, que sí ha tenido miedo y no con, con, con lo de los precios, pero que eh, antes era como más eh, tolerante, se podría decir, con, con esto. Eh, ella cree que la gente está, eh, en los artistas nos vendemos a nosotros mismos, me incluyo. Perdón, que nos vendemos a nosotros mismos. Eso es lo que estamos vendiendo y que no es lo mismo adquirir que, que la gente adquiera una puerta, por ejemplo, para su casa, que invertir en lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, siempre hay un pequeño miedo ahí. Sin embargo, ella dice que, que, pues, que sí, que, que ha habido miedo, pero que aprendió a decir, este es mi precio y no hacer una palabra más. Porque si empezamos, pero fíjese, como a justificar, entonces no funciona. Entonces, este es mi precio y ya no. Que a estas alturas de su carrera hay gente que todavía le pregunta si tiene algún descuento y a veces le pregunta cuándo, incluso ya ella tiene anunciados los, las ofertas de temporada o los descuentos que están aplicando para, bajo ciertos lineamientos. Incluso dice que hace una semana le pasó eso que le, que le preguntaron y ella dijo, bueno, sí, estamos teniendo este. Y la gente preguntando así como, y entonces no hay otro, ¿verdad? Y entonces uno tiene que aprender a decir, no, esto es lo que hay, eh, esto es lo que le puedo ofrecer. Eh, hace 20 años ella podía dudar un poquito de hacer eso, sin embargo ahora pues ella está más segura de decir esto es lo que vale, esto es lo que yo lo puedo ofrecer y, y bueno, se, se lo, esto, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, yo creo que, I'll just check. Um, people, people were saying, uh, just to, to, we would, wouldn't like to take a lot of time from you, so we are going to end the questions here, we don't want to abuse your family time right now in work. So I would like to say that a lot of photographers wrote, because we cannot read them all, that they admire so much your work and that they are very grateful to you to be answering the question. Um, yeah, I'm going to translate that. 
Ahí vamos a dejar las preguntas acá, ya que no queremos abusar del tiempo de, de Ana y de su familia. Estamos a dos horas de, de diferencia, entonces pues hay que cenar, hay que pasar tiempo con la familia. Eh, y eh, eh, no podemos leer todos, pero leímos eh, los agradecimientos de las personas por, por la apertura que tienen contestar sus preguntas, así como, como los mensajes de que admiran en su trabajo. Así que les agradecemos a, a todos eh, que están acá. Me voy a despedir de Ana primero y luego de ustedes. So, Ana, I would say goodbye to you first and, and then in Spanish. So, in, in the name of, of the people that have been involved in, in, in broadcasting you, uh, we would like to say thank you for your time and your family too, because they are lending you to us and your work, of course. So, um, thank you, thank you for, for, for this time, for, for sharing about yourself and your work. And, and personally, and I think a lot of people would, would like to meet you in person and, and take a class with you. And, and just, just, just to be with you, it would be so nice. <laughs> so, so thank you for asking me and, and having me. I, I appreciate it. And hopefully I'll be able to get out to Guatemala in the near future. Thank you very much. So uh, now I will say goodbye to everybody. Bueno, les agradezco mucho a todos que se conectaron. No pude ver cuántas personas, pero sé que fueron muchas. Gracias por su interés y gracias a todo el equipo que hizo posible esto. Gracias, gracias a Setter Baby Pix, que fue quien hizo posible esto. Al Festival Fotográfico Espiral, que, que también nos ayudó con todo el, 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 el estar pro, eh, broadcasting. Se me olvida el, el idioma. Eh, todo esto, yo aquí, gracias por la oportunidad de, de permitirme hacer este, esta entrevista, la verdad es que ni me lo esperaba, así que les agradezco la paciencia de que yo esté aquí traduciendo un poquito, les quiero desear buenas noches y por favor llevémonos el mensaje de Ana, no nos rindamos, eh, we're going to, I would say your, your advice again, no nos rindamos, si estamos tristes, si estamos preocupados, démosle un tiempo a eso, salgamos de la cama, salgamos de la tristeza, Hagamos algo creativo con el tiempo que estamos. Disfrutemos en familia. Remodelemos nuestro, la manera en que trabajamos. Démosle una manita de gato a la casa. Hagamos algo productivo para que este tiempo nos sirva para crecer, evolucionar y salir de esta pandemia como mejores personas. Entonces, muchas gracias. Thank you very much, Ana. Thank you. Ok, chicos. Bye, bye. Bye. Thank you. ¿Es ok? Yes, it's okay. <laughs> Thank you very much. Bye.